హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే ఒక వ్యాధి అనేది వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది సో దానికోసం మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా రకాల స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది అయితే ఈ మధ్య చాలామంది ఇళ్లలోనే ఉండాల్సి వస్తుంది సో అందుకోసమే ఏం సెట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ వ్యాధిని ఈ వ్యాధి వస్తే దాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి లేకపోతే ఈ వ్యాధి ఎక్కడెక్కడ వ్యాప్తి చెందుతుంది అని చెప్పేసి ఇటువంటి సెర్చెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల ఫ్రాడ్స్టర్స్ లేదా హ్యాకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళ మొబైల్లోకి స్పైవేర్స్ని మాల్వేర్స్ని పంపించేసి వాళ్ళ మొబైల్స్ని హ్యాక్ చేయడం లాంటివి అయితే చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక పది ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తాను ఈ వ్యాధి గురించి సో వీటి గురించి సెర్చెస్ అనేవి మీరు ఇంటర్నెట్లో చేయకండి యాక్చువల్లీ మీకు కొంచెం అవేర్నెస్ ఉందనుకోండి లేకపోతే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి దేన్ని క్లిక్ చేయాలి దేన్ని క్లిక్ చేయొద్దు అటువంటప్పుడు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు కాకపోతే మనలో చాలామంది ఎలా ఉంటారు అంటే ఏది ఏ ఏ పాపప్ వస్తే ఆ పాపప్ని క్లిక్ చేయడం ఏ యాప్కి పడితే లేకపోతే దేనికి పడితే దానికి పర్మిషన్స్ అలౌ చేయడం లాంటివి అయితే చేసేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ వాట్సాప్లో కూడా చాలామంది మెసేజ్ చేశారు అన్న నాకు కంటిన్యూస్గా ఈ వ్యాధికి సంబంధించి కొన్ని ఫిషింగ్ లింక్స్ వస్తున్నాయి దీని గురించి మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చెప్పండి అని చెప్పేసి చాలామంది నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేశారు కొంతమంది కాల్స్ చేసి కూడా అని చెప్పారు నాతో పర్సనల్గా కాంటాక్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు సో అందుకోసమే ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించి అయితే మాట్లాడదాం సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి చాలామంది ఎటువంటి మాస్కులు వాడాలి ఈ వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అని చెప్పేసి చాలా ఎక్కువ సెర్చ్లు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళినట్టయితే మాస్కులను బ్లాక్లో అమ్మేస్తున్నారు పది రూపాయల మాస్క్ని వంద రూపాయలకు ఎనభై రూపాయలకు అలా అమ్మడం మనం ఇప్పటికే చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అయితే చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ వంద రూపాయలు మనం ఆఫ్లైన్లో ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆన్లైన్లో నుంచి తెప్పించేసుకుంటే మంచి క్వాలిటీ ఉండే మాస్కులు వస్తాయి కదా అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు అయితే మీరు అమెజాన్లోకి వెళ్ళి లేదా ఫ్లిప్కార్ట్లోకి వెళ్ళి వెతికినప్పుడు ఈ వ్యాధి పేరుతోటే చాలా మాస్కులు అమ్మడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అంటే రకరకాల సేలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అమాంతం దీనికి సంబంధించిన రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెంచేసి ఇటువంటి మాస్కులను సేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఆ మాస్కులు లేకపోతే మీరు బయట కొనే మాస్కులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయి సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువగా డబ్బులు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ చాలామంది ఈ వైరస్కి సంబంధించిన ట్రాకింగ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏ ఏ ప్లేసెస్లో ఈ వ్యాధి అనేది వ్యాపించింది అంటే మన లోకాలిటీలో అయినా కానివ్వండి ఇంటర్నేషనల్గా అయినా కానివ్వండి నేషనల్ వైడ్గా అయినా కానివ్వండి ఏ ఏ ప్లేసెస్లలో ఎంతమందికి ఈ వ్యాధి సోకింది ఎంతమంది చనిపోయారు ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన ప్రభావం ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి చాలామంది సెర్చెస్ చేస్తున్నారు ట్రాకింగ్ కోసం రకరకాల యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు రకరకాల వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తున్నారు కాకపోతే దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని చాలామంది ఈ హ్యాకర్స్ ఫ్రాస్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే డమ్మీ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్రియేట్ చేసేసి ప్లే స్టోర్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు దాదాపుగా ప్లే స్టోర్లో నుంచి ఇటువంటి యాప్ని గూగుల్ వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తున్నారు అయినా కూడా ఏదో ఒక వేరే పేరుతోటి ఇటువంటి యాప్స్ని అయితే ప్లే స్టోర్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు చాలామంది తెలియక ఇటువంటి యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేయడం వాళ్ళు అడిగిన పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని అలో చేసేస్తున్నారు అలో చేసేస్తే వాళ్ళ మొబైల్ లాక్ అయిపోతుంది సో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లేకపోతే సెవెంటీ టూ అవర్స్ అనేది మీ మొబైల్ లాక్ అయిపోయింది సో దీన్ని అన్లాక్ చేయాలి అంటే మాకు ఇన్ని బిట్ కాయిన్స్ మా అకౌంట్లోకి పంపించండి లేకపోతే ఇన్ని డాలర్స్ మా అకౌంట్లోకి పంపించండి అప్పుడు మాత్రమే మీ మొబైల్ని అన్లాక్ చేస్తున్నామని అన్లాక్ చేస్తామని చెప్పేసి చాలామందికి మెసేజ్లు రావడం జరుగుతుంది సో అందుకోసమే ఈ ట్రాకింగ్ ఏ యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని నమ్మకండి నేను రేపు ఒక వీడియో చేస్తాను మీకు అఫీషియల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఒక నెంబర్ ఇచ్చేశారు సో ఆ నెంబర్ని యూజ్ చేసి మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు లేదా గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ని మాత్రమే నమ్మాలి లేదా మనకు టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానిలో కూడా ఫ్లాష్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వండి ఈ ఫేక్ యాప్స్ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ని అయితే నమ్మకండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎవరికి ఈ వ్యాధి ఉంది లేనిది తెలియట్లేదు కదా సో అలా తెలుసుకోవడానికి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఏమైనా సింటమ్స్ అటువంటివి కనిపించాయి అనుకోండి అటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా కనిపించాయి అనుకోండి మన దగ్గర సో అది మనకు వచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే టెస్టింగ్ కిట్స్ అని చెప్పేసి ఎక్కువగా సెర్చ్ చేస్తున్నారు సో దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఫేక్ కిట్స్ ఫేక్ టెస్టింగ్ కిట్స్ ఏవైతే
టెస్ట్ చేసుకోండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి లేకపోతే వన్ జీరో జీరోకి డైల్ చేసినా కూడా వాళ్ళు కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు సో అంతే తప్పిస్తే మీరు ఈ ఆన్లైన్లో నుంచి ఆఫ్లైన్లో నుంచి ఇటువంటి టెస్టింగ్ కిట్స్ని తెప్పించేసుకొని వాటిని అయితే నమ్మకండి ఇవి దాదాపుగా అన్ని ఫేకే సో నెక్స్ట్ చాలామంది వెతికేది దీనికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి వెతుకుతున్నారు సో ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పటి వరకు మార్కెట్లోకి రానే లేదు సో ఇటువంటి వాటిని వెతకడం కూడా వేస్టే మీకు చాలా ఆర్టికల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో అయితే కనిపించేస్తున్నాయి ఫలానా వాళ్ళు మన ఇండియాకి సంబంధించిన అతను ఈ దీనికి వ్యాక్సిన్ కనుక్కున్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పాపులర్ చేయడానికి చూస్తున్నారు జనాలు కాకపోతే ఇప్పటి వరకు అఫీషియల్గా ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ అయితే కనుగొనబడలేదు సో అందుకోసమే మీరు ఫేక్ ఫేక్ వాటిని నమ్మకండి వాళ్ళు చెప్పే ట్రీట్మెంట్స్ని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వకండి సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషికి ఇది ఫాస్ట్గా వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు చేతులను వాష్ చేసుకోవడం క్లాత్స్ చేంజ్ చేయడం తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇటువంటి సేఫ్టీ టిప్స్ తప్పిస్తే మీకు ఈ వ్యాక్సిన్స్ అయితే మార్కెట్లో దొరకట్లేదు సో ఎవరైనా సరే మీకు ఫేస్బుక్లో అయినా కానివ్వండి వాట్సాప్లో అయినా కానివ్వండి ఇటువంటి మెసేజెస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే మీరు బ్లైండ్గా వేరే వాళ్ళకు ఫార్వర్డ్ చేయకండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన ఇండియా అతను కనుక్కున్నాడు లేకపోతే ఇది ఒక ఆయుర్వేద ఔషధం అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి మొత్తానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన మెడిసిన్స్ సేల్ చేసుకోవడానికి రకరకాల చీప్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా అది తింటే ఈ వ్యాధి మన దగ్గరికి రాదు లేకపోతే ఆ ఆకులు తింటే ఈ ఆకులు తింటే మన దగ్గరికి వ్యాధి రాదు అని చెప్పేసి చాలా పాపులర్ చేస్తున్నారు పోస్టులను సో అటువంటి పోస్టులను నమ్మకండి సో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తే మనకు టీవీలలో అనౌన్స్ చేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి టెక్ న్యూస్లో మేము కూడా చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు అయితే చాలా టైం పట్టేలా ఉంది అప్పటి వరకు అయితే ఇటువంటి ఫేక్ వాటిని నమ్మి మీరు మీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోకండి నెక్స్ట్ చాలామంది ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసేది కూడా ఇదే సెర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ వ్యాధి వస్తే మనం మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి చాలామంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు సో అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తున్నారు అంటే అటువంటి సెర్చెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ హ్యాకర్స్ అయినా కానివ్వండి ఫ్రాడ్స్టర్స్ అయినా కానివ్వండి ఫేక్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఇది తింటే తగ్గుద్ది అది తింటే తగ్గుద్ది ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్పేసి సో అటువంటి వెబ్సైట్ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ని కూడా నమ్మకండి మీరు టీవీ న్యూస్ చూస్తూ ఉంటే మీకు చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేయాలని చెప్పేసి సో అటువంటి స్టెప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫాలో అవ్వండి తప్పిస్తే సో అటువంటి వెబ్సైట్స్ని అయితే నమ్మకండి నెక్స్ట్ చాలామంది ఇంకొకటి కూడా చేస్తున్నారు అదేంటి అంటే యూట్యూబ్లో ఇటువంటి వీడియోస్ని వెతకడం అంటే ఈ వ్యాధి వస్తే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చాలామంది వీడియోస్ని వెతకడం స్టార్ట్ చేసేసారు సో ఆ వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఈ వ్యాధి నయం అవ్వడానికి ఇటువంటి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తూ ఉంటారు సార్ సో అవి మ్యాక్సిమం ఫేక్ వీడియోసే వాళ్ళు చెప్పేది ఏముంటుంది అంటే హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఇవేవైతే ఉంటాయి ఇవి కరెక్టే కాకపోతే ఏదైనా మెడిసిన్ ఉంది లేకపోతే మీరు జీలకర్ర ఉప్పు లేకపోతే ఆ పుదీనాకు అది ఇది ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు అటువంటి వీడియోస్ని బ్లైండ్గా నమ్మకండి వాటిని షేర్ చేయకండి నెక్స్ట్ కొన్ని మెయిల్స్ వస్తున్నాయి ఆ మెయిల్స్లో ఏముంటుంది అంటే మనకు ఫిషింగ్ లింక్స్ ఉంటున్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు డొమైన్ అటువంటి డొమైన్ తోటి లేకపోతే అటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి తోటి మనకు మెయిల్ చేసినట్టు ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే మెయిల్ చేస్తున్నారు మెయిల్ చేసి మన పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అంతటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే మేము గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మీకు మెయిల్ చేస్తున్నాము సో మీ డేటా మొత్తం మాకు ఇస్తే మీకు ఇలా హెల్ప్ చేస్తాం అలా హెల్ప్ చేస్తాం లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా కానివ్వండి ఏం చేస్తున్నారు అంటే పదిహేను వందలు ఇస్తాం తర్వాత వచ్చేసి రేషన్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చేసారు కదా అంటే వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు సో అటువంటి దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే మేము గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మెయిల్ చేస్తున్నాము మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం మాకు ఇస్తే మీ అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తామని చెప్పేసి మీకు కొన్ని ఫిషింగ్ లింక్స్ కూడా పంపించేస్తారు సో అటువంటి వాటిని బ్లైండ్గా నమ్మి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకండి సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ డొనేషన్స్ గురించి ఇప్పుడు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్కి చాలామంది పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళకి తోచినంత డబ్బులని అయితే డొనేట్ చేస్తున్నారు ఈ వ్యాధితోటి పోరాడాలి అని చెప్
మీరు ఈ డబ్బులు ఏవైతే ఉంటే వాటిని డొనేట్ చేసేటప్పుడు అది కరెక్ట్ పీపుల్స్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి గమనించండి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకు డబ్బులు అనేది డొనేట్ చేయకండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాటి వీడియోలో ఈ టిప్సే కాకుండా మీకు ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో రాయండి దాంతో పాటే మీ బాధ్యతను మీరు నిర్వహించండి ట్వంటీ వన్ డేస్ అని చెప్పేసి మోడీ గారు చెప్పారు కదా ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ మీరు మీ ఇంట్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప మీరు బయటికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త అయితే తీసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూట్స్